สวัสดีค่ะวันนี้ Vendor Warehouse นะคะจะมาสอนงานปักมือพื้นฐานสุดๆเลยสำหรับใครที่สนใจงานปักมือแต่ไม่เคยลองมาเลยสักครั้งในชีวิตนะคะเราจะเริ่มสอนตั้งแต่แต่ศูนย์เลยค่ะวันนี้ลายที่เราจะปักวันนี้นะคะก็คือลายเชอร์รี่จิ๋วๆอันนี้ที่เราร่างเอาไว้นะคะโดยที่เราจะปักลงบนผ้าเช็ดหน้าสีเหลืองอันนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าเก็บขอบนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีต่อไปก็คือสะดึงสีนิ้วซึ่งเป็นสะดึงเล็กหน่อยเนื่องจากลายปักวันนี้เราเล็กมากๆนะคะที่ส่วนเข็มพลาสติกเป็นไกลตัดไหมค่ะเข็มปากโดยเราเลือกมา2ขนาดคืออันที่ใหญ่หน่อยแล้วก็เข็มปากที่เม็ดขนาดเล็กนะคะปากกาล่องหนค่ะเอาไว้วางล่างลายนะคะลายนี้ก็คือไหมปากที่เราเลือกใช้นะคะเป็นไหมสีบาร์เซโลนาเนื่องจากเราต้องการสีส้มๆเขียวๆไว้ทําลายผลไม้ต่างๆเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกที่เราจะสอนนะคะก็คือวิธีการลอกลายลงบนผ้าค่ะอันนี้คือลายเชอร์รี่ที่เราต้องการจะวาดนะคะผ้าเราค่อนข้างบางเวลาเราวางทับก็คือเราก็คือจะสามารถเห็นลายทะลุผ่านเนื้อผ้าขึ้นมาเลยอย่าลืมกะพื้นที่สําหรับการวางสะดึงนะคะเพราะว่าถ้าเราเกิดวางลายผ้าริมขอบผ้าเกินไปปุ๊บก็จะไม่มีพื้นที่ใส่สะดึงเราก็จะปักไม่ได้เราก็เลื่อนเข้ามาหน่อยให้มีกะพื้นที่ใส่สะดึงที่เพียงพอนะคะอันนี้ก็คือกะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราจะล่างด้วยปากกาล่องหนนะคะซึ่งเป็นปากกาที่เวลาเราเขียนไปแล้วหมึกอะคะ่ะจะระเหยหายภายใน 3-4 ชั่วโมงทำให้ไม่เกิดทิ้งรอยไว้บนผ้านะคะเราก็คือล่างตามลายที่เราต้องการได้เลยแบบนี้นะคะง่ายง่ายค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือวิธีการใส่สะดึงค่ะเราใช้เป็นสะดึงสีนิ้วนะคะครั้งนี้เราปลดเกลียวด้านบนเพื่อถอดสะดึงออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะเราเอาชิ้นที่ไม่มีเกลียวเนี่ยค่ะวางไว้ใต้ผ้าเสร็จแล้วปุ๊บเล็งเล็งตำแหน่งในการวางผ้าโดยพยายามให้ลายปักของเราค่ะอยู่กลางสะดึงเสร็จแล้วเราก็เอาตัวที่ชิ้นที่มีเกลียวนะคะครอบลงด้านบนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขันเกลียวเข้าไปให้แน่นนะคะระหว่างนั้นเราก็เลยอย่าลืมที่จะดึงผ้าเพื่อให้ผ้ามันตึงมันก็จะปักง่ายขึ้นนะคะก็ดึงผ้าไปด้วยแล้วก็ค่อยๆขันเกลียวให้แน่นขึ้นด้วยเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้พร้อมปักค่ะขั้นตอนต่อมาคือการแบ่งไหมนะคะนี่คือไหมทั้งเส้นที่เราเอาออกมาจากใจก็จะเป็นเส้นหนาๆอย่างนี้เราจะปักไปทั้งเส้นได้เลยหรือว่าเราสามารถที่จะแบ่งเส้นใหญ่นี้ออกมาเป็น6เส้นย่อยนะคะวิธีการแบ่งก็คือเรานะคะค่อยๆขยี้ตรงปลายไหมแล้วก็จะเห็นออกมาว่ามันออกมาเป็น6เส้นย่อยอย่างนี้นะคะตามที่เห็นเสร็จแล้วปุ๊บเราใช้มือซ้ายนะคะจับไหมเส้นหลักให้แน่นใช้มือขวาดึงไหมเส้นย่อยออกมาทีละ1เส้นเท่านั้นนะคะเพราะถ้าเราดึง2หรือ3เส้นพร้อมกันไหมมันก็จะพันกันค่ะอันนี้เราดึงออกมาได้1เส้นแล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตกันดึงอีกเส้นให้ดูนะคะอันนี้ก็คือมือซ้ายจับแน่นๆมือขวาจับปลายไหมออกมา1เส้นย่อยค่ะดึงแล้วก็ดึงอย่างนี้อันนี้ก็คือดึงออกมาได้2เส้นย่อยละค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือสอนวิธีการสนเข็มค่ะโดยในครั้งนี้เราจะใช้ไหมเส้นย่อย2เส้นนะคะจับมาคู่กันแบบนี้เลยอันนี้ก็คือตัวเข็มนะคะเราใช้เป็นเข็มขละขนาดเล็กค่ะครั้งนี้อันนี้คือที่ส่วนเข็มพลาสติกค่ะวิธีการก็คือเราเอาลวดนะคะของที่ส่วนเข็มมาค่ะค่อยๆสอดเข้าไปในรูของเข็มค่ะพอสอดเข้าไปได้แล้วเราก็เอาไหมที่เราจับมาเป็นคู่แบบนี้แล้วใส่เข้าไปในรูของลวดที่ส่วนเข็มใส่เสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงที่ส่วนเข็มออกมานะคะไอตัวลวดมันก็คือจะดึงให้ตัวไหมเนี่ยค่ะทะลุผ่านรูเข็มออกมาด้วยค่ะเท่านี้ก็ส่วนเข็มได้แล้วไม่ยากเลยค่ะพอเราส่วนเข็มเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการทําปมที่ปลายไหมค่ะเราต้องทําปมไว้เพื่อที่เวลาเราปักไหมมันจะได้ไม่หลุดออกมาจากผ้านะคะจริงๆปมนี้เราจะทําด้วยวิธีไหนที่เราถนัดเล็กก็ได้อย่างเช่นการผูกโบสองชั้นก็ทําได้เหมือนกันแต่วิธีที่ตัวเราถนัดเองนะคะก็คือวิธีการมัดกับปลายนิ้วค่ะโดยเราเอาปลายไหมเนี่ยนะคะพันรอบนิ้วชี้มือซ้ายเรา1รอบแล้วเอานิ้วโป้งค่ะค่อยๆดันให้ไอห่วงนี้หลุดออกจากปลายนิ้วเสร็จ
เราก็อยากจะแนะนําเลยสําหรับใครที่ไม่เคยหัดตักมาเลยนะคะก็เริ่มลองปักจากลายนี้ได้เหมือนกันนะคะส่วนประกอบมันคือก็มีแค่ส่วนเชอร์รี่ที่เป็นเป็นลูกกลมแดงๆนะคะแล้วก็เป็นตัวก้านกันมันที่เป็นสีเขียวอะค่ะโดยที่เราจะใช้เทคนิคการปัก2เทคนิคด้วยกันนะคะวันนี้เทคนิคแรกเรียกว่า satin stitch หรือการปักทึบเอาไว้ปักส่วนสีแดงตรงนี้นะคะเทคนิคที่2คือการด้นถอยหลังหรือ back stitch เอาไว้ปักตรงเส้นก้านสีเขียวอันนี้ค่ะ2เทคนิคนี้ถ้าปักเป็นแล้วเนี่ยรับรองว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับลายอื่นๆนอกจากเชอร์รี่ได้มากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ก็คือไหมที่เราสนเข็มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งทําปมไว้ที่ปลายไหมเรียบร้อยแล้วด้วยก็เดี๋ยวเราจะเริ่มปักโดยที่เรานะคะจะปักให้ปมของไหมเนี่ยนะคะอยู่บนผ้าห่างจากผลงานเรานิดนึงเนื่องจากเดี๋ยวพอเราปักเสร็จแล้วเราจะมาตัดปมนี้ทิ้งนะคะอันนี้เราคือปักลงไปเลยก็ทิ้งปมไว้บนผ้าแบบนี้ค่ะคราวนี้เราก็จะมาปักตัวลูกเชอร์รี่กันค่ะเรามีเทคนิคสําหรับมือใหม่ในการปักรูปทรงสามมิติอย่างนี้นะคะก็คือแทนที่เราจะปักแบบเรียงมั่วๆไปจากซ้ายไปขวานะคะเราแนะนําให้ปักเป็นโครงร่างของรูปทรงที่เราต้องการปักก่อนค่ะอย่างเช่นในกรณีนี้เราจะเริ่มปักจากแกนกลางของลูกเชอร์รี่ก่อนแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะปักเส้นที่เป็นเส้นขวาสุดของรูปนะคะแล้วก็จะไปปักเส้นที่เป็นเส้นซ้ายสุดของรูปเพียงเท่านี้เราก็ได้โครงสร้างของรูปที่เราต้องการปักเพื่อให้เวลาที่เราปักไปเราไม่ปักเพลินแล้วมันเบี้ยวไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาปักส่วนทึบที่เหลือๆที่เป็นช่องว่างระหว่างโครงร่างที่เราทําพอเราปักทึบเสร็จแล้วปุ๊บเราดูว่าเอ๊ะเราอยากให้ลูกเชอร์รี่เราหนาขึ้นมิวเป็นสามิติมากขึ้นเราก็ค่อยปักทับขึ้นมาให้แน่นค่ะพอเราปักเป็นที่พอใจแล้วต่อมาเราจะเก็บใหม่นะคะโดยการที่เราเอาเข็มเนี่ยค่ะสอดกลับเข้าไปในปมที่อยู่ข้างหลังผ้าแล้วก็ตัดปลายไหมทิ้งได้เลยค่ะส่วนอันนี้ก็คือปมที่เราทิ้งไว้แต่แรกเราก็ตัดทิ้งได้เช่นกันเพียงเท่านี้ก็จะได้ลูกเชอร์รี่แล้วค่ะต่อมาเพื่อจะทําส่วนก้านสีเขียวนะคะเราจะใช้ลายปักที่ยากขึ้นมาจากซาตินสติชเมื่อกี้หน่อยนะคะก็คือลายที่เรียกว่าด้นถอยหลังค่ะวิธีการก็คือแทนที่เรานะคะจะแทงเข็มเข้ามาที่ตัวจุดเริ่มต้นของเส้นก้านเลยนะคะเราจะไม่ทําอย่างนั้นเราจะแทงในพื้นที่ที่เลยออกไปนิดนึงก่อนแล้วเสร็จแล้วพอเข็มทะลุผ้าออกมาเราค่อยปักย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นค่ะอันนี้จะแทงให้ดูนะคะก็แทงเข็มขึ้นมาเห็นว่าเราจะเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงเพื่อปักย้อนกลับเข้ามาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งค่ะแบบนี้อันนี้ก็คือเราจะได้เส้นเส้นแรกแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เส้นที่2เราก็ทําเหมือนกันก็คือแทนที่เราจะปักเริ่มจากตัวจุดเริ่มต้นที่เส้นจะเกิดเราปักเลยไปข้างหน้านิดนึงก่อนอันนี้ก็คือต้องเล็งดินๆหน่อยนะคะปักเลยไปด้านหน้านิดนึงเสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยปักย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นค่ะมันถึงเรียกว่าเป็นการถอยหลังนะคะเพราะว่าแทนที่เราจะปักจากจุดเริ่มต้นเราปักลามแล้วถอยกลับขึ้นมาทุกครั้งทุกครั้งในทุกฝีเย็บค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะต่อไปอีกประมาณ 2-3 ถึงฝีเย็บก็จะครบเส้นแล้วนะคะเพราะว่าลายเราเล็กจริงๆอ่าอันนี้ก็คือเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือเรานะคะเอาเข็มเนี่ยคะ่ะปักย้อนเข้าไปในปมด้านหลังผ้าเพื่อเป็นการซ่อนอันนี้เราเติมเทคนิคให้นิดนึงถ้าเรากลัวหลุดนะคะเราสามารถเอาไหมเนี่ยคะ่ะพันที่หัวเข็มก่อนที่จะดึงไหมมันก็จะเป็นปมที่แน่นขึ้นนะคะแต่ปมมันก็จะใหญ่เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือผลงานเชอร์รี่ของเราง่ายมากๆเลยถ้าใครขยันนะคะสามารถปักทั้งผืนเลยก็ได้จริงๆก็ใช้เวลาไม่นานมากนะคะผลงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะใครชอบงานฝีมืออย่าลืมกด subscribe ช่อง Channel Wonder Warehouse ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Wonder Warehouse